Всем привет, с вами Игризот и урок по OpenZL. Возвращаемся от сложного проекта Арканоида и вообще всех этих историй с освещением к простым земным вещам. Сегодня мы поговорим о фактурах. Фактуры, можно сказать, что это своеобразная маска или, грубо говоря, трафарет, который накладывается на линию или полигон, в результате чего образуются специфичные узоры. Фактуры программируемые. Они представляются в двоичном виде, поэтому их легко программировать в 16-личной системе. Сейчас к этому придем. Чтобы включить фактуры, нужно прописать GL Enable, GL Line Stipple. Сегодня мы будем делать фактуру на линиях. И сейчас мы просто нарисуем какую-то линию, на которой будем испытывать фактуры. GL Lines. И элементарная линия GL Vertex 2F00. И GL Vertex 2F. Win Feed. High. Вот пустая линия. Из одного угла в другой. Чтобы использовать фактуру, нужно предоставить ей два параметра. Указывается она перед отрисовкой. Функция GLLineStipple. Передаем фактор и паттерн. Типа AssignSort. О факторе сейчас расскажу, что это такое паттерн. Паттерн это переводится как шаблон. Шаблон, который накладывается. Этот шаблон представляет из себя 16 бит. 16 бит и бит подряд. И равномерно, точнее, откладываются на линии. То есть вся линия делится на, на фрагменты длиной 16 бит. И к каждому из них применяется этот, этот шаблон. Однако тут не все так светло и празднично. Напишем, например, структуру, которую мы хотим отобразить. Например, простой пунктир. Вот такой пунктир. 16 бит. Я разделил это на 4 тетрады, потому что их удобно переводить в 16-личную систему. Но прежде чем перевести, мы должны перевернуть это зеркально. Не путайте это с бинарным оператором или это просто у нас как бы воображаемая граница. Если вы хотите получить точно такой же узор, то сначала нужно перевернуть зеркально, потому что OpenGL еще раз переворачивает. Ну, я читал в документации, что ему так удобнее, производительность выше. И теперь вот эту тетраду заносим. Unsign Short Pattern. Равно 0x, обозначение 16-личной системы. И теперь каждую вот страду переводим в 16-личную систему. Это у нас 10 и 10, 10, 10. 10 в 16-личной это A, A. То есть вот так. Фактор это своеобразный множитель. То есть если у нас будет фактор 7, то вместо одного бита единица и пойдет под 7 то есть каждый бит умножается на 7 в количестве поскольку ограничен шаблон 16 битами фактор позволяет изменять масштаб этого узора ну, мы будем использовать один и паттерн паттерн заглянем на результат Вот мы имеем пунктир. 
только это у нас не множество линий, а одна линия. Давайте изменим фактор, например, побольше сделаем 3. Вот, теперь уже не побольше, подлиннее. То есть здесь идет 3 подряд единички, 3 подряд, 3 подряд нолика, 3 подряд единички, 3 подряд нолика и так далее. Узор может быть любым, ограниченным лишь 16 битами. Можно сделать интересную анимацию, используя их. Сейчас давайте попытаемся что-нибудь сделать. Пусть будет у нас массив. Изменим узор. Вообще с 16-ричной системой, когда она своеобразно сопряжена с двоичной, работать очень удобно. Переводить туда и обратно. Так, теперь это у нас будет 1, 1, 1, 1. Затем сместим на 1 бит вот это 2. Затем еще на 1 бит 4. И еще на 1 бит 8. Заведем таймер. Время таймер. Инт. Вызовем чего. Предварительно желаем типу. Фактор 1. Паттерн. И по модулю 4. Ну же давайте. Ладно, пускай будет и. 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 Ладно, нулю. Затем и плюс плюс и глуп таймер функ. То. То есть у нас здесь ноль. То есть мы поочередно будем выбирать один из этих шаблонов. А эти шаблоны просто представляют из себя смещение. Попробуйте перевести их в двоичную систему, и вам станет сразу все понятно. Каждый 16-личный символ просто выстраивайте в виде двоичной тетрады, и потом у вас должен сложиться единый узор. И зарегистрируем глут таймер фук таймер 0 так а ой чуть сам не допустил ошибку теперь пробуем о у нас получилась своеобразная анимация по движению вперед как будто бы линия движется мы можем изменить фактор, например, на 4, тогда будет побольше. Вот, как будто линия движется. Где это можно использовать? Например, вы выделяете какой-нибудь объект, квадратик, скажем. Вот квадратик вы выделяете, и его можно очертить линиями. Ну, можно чертить его простой линией, а можно вот такой вот фактурированной. И еще настроить анимацию, как будто выделение такое динамическое. И мне кажется, будет смотреться вообще здорово. А попытайтесь это осуществить. Раз уж вы просили себе домашнее задание, вот я вам его предлагаю. То есть ваша задача нарисовать квадратик, очертить его простой линией gel lines эту линию сделать фактурной можно не обязательно такой монотонный узор можно изменять его как хотите можно пунктир сделать и эту линию попытайтесь как-нибудь заанимировать вот примерно таким же способом как я сейчас сделал я не буду вас сегодня долго задерживать с вами был Гризот. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте.
удачного вам кода.